Es ist Urlaubszeit und ich habe beschlossen, nach zehn Jahren im Rollstuhl mal das Abenteuer mit dem Flugzeug auf mich zu nehmen. Es geht nach Teneriffa und ich möchte euch ein paar Tipps mitgeben, damit es bei euch nicht ganz so stressig wird wie bei mir. Los geht's nach dem Intro. Ja. Man kennt das ja als Rollstuhlfahrer. Es ist einfach alles doppelt so kompliziert wie für einen Fußgänger. Vor allem eine Flugreise bringt für Rollstuhlfahrer schon viele Probleme mit sich. Wie wird der Rollstuhl verladen? Wie kann ich den mitnehmen? Was mache ich mit meinen Medikamenten? Wie komme ich ins Flugzeug? Wie komme ich wieder raus? Ihr kennt das ja alles. Nachdem ich das Ganze jetzt mal durchgemacht habe, möchte ich euch einige Tipps mitgeben, wie das Ganze einfacher geht und man sich eine Menge Stress erspart. Das Ganze geht schon bei der Buchung los. Jede Airline hat hier ein bisschen andere Bestimmungen, aber normal findet man alles online, was man braucht. Dann gibt es einen Bogen, in den man die wichtigen Eckdaten eintragen muss. Vor allem zum Thema Mobilität und Rollstuhltransport muss man hier einiges wissen und braucht auf jeden Fall einen Meter, um die Abmaße seines Rollstuhls beispielsweise nehmen zu können oder auch das Gewicht. Wenn ihr Akkus drin habt, wird es übrigens noch mal komplizierter. Ihr zahlt übrigens keinen Aufpreis für medizinisches Sondergepäck oder den Transport eures Rollstuhls. Mir war es zum Beispiel wichtig, bis zum letzten Moment in meinem Rollstuhl sitzen zu bleiben und dass der Rollstuhl nicht über irgendein Kofferband fliegt. Deshalb habe ich das mit der Airline so ausgemacht, dass ich erst direkt am Flugzeug umsteige und mein Rollstuhl als Sperrgepäck extra verladen wird. Beim medizinischen Sondergepäck wie lebenswichtigen Medikamenten oder Hilfsmitteln wie Katheter oder ähnlichen würde ich immer empfehlen zu versuchen das Ganze mit in die Kabine zu nehmen. So hat man das Ganze wenigstens sicher am Mann und es kann nicht so leicht verloren gehen. Dazu ist es auch empfehlenswert Atteste über alle Medikamente vom Arzt zu haben und in meinem Fall noch die Bestätigung, dass Metallimplantate im Körper sind. Außerdem ist es empfehlenswert, mal dem Flughafen Kontakt aufzunehmen. Wir sind ab München geflogen und hier gibt es beispielsweise Behindertenparkplätze. Wenn man die mit dem Ausweis nutzt, bekommt man 50% Ermäßigung. So erspart man sich schon einen Transfer mit dem Bus vom Parkplatz zum Flughafen. Jeder zusätzliche Service ist natürlich leider kostenpflichtig. Die einzige Unterstützung, die man bekommt, ist nach dem Gate bis ins Flugzeug und der Transport ins Flugzeug. Was vielleicht auch noch ganz schlau ist, einen Sitzplatz buchen mit mehr Beinfreiheit. Das erleichtert das Ganze deutlich. Und natürlich sollte man Zeit einplanen für die wichtigen Sachen, die man am Flughafen erledigen muss. Beim Einsteigen ins Flugzeug bin ich dann hier bis direkt vors Flugzeug gefahren, wo ich in eine Art Sackkahn umgeladen wurde, mit welchem ich dann an meinen Sitzplatz gebracht wurde. Hierzu sollte man auch bedenken, dass man ohne Gehfähigkeit im Flugzeug nicht auf die Toilette kommt. Deshalb habe ich mir extra ins Handgepäck noch einen Katheter und ein paar Beutel gepackt. Wenn das Flugzeug dann gelandet ist, muss man warten, bis alle ausgestiegen sind. Erst dann wird man aus dem Flieger geholt. Was man auch im Vorfeld noch bedenken sollte, man muss sich um einen behindertengerechten Transport vom Flughafen zum Hotel kümmern. In unserem Fall hätte Tufifloy 
für diesen Transfer für 15 Kilometer 150 Euro genommen. Das war mir dann doch zu viel. Also haben wir uns dazu entschieden, das Ganze lieber mit dem Taxi zu machen. Was vielleicht auch keine dumme Idee ist, ich habe mir Werkzeug, eine Luftpumpe und einen Ersatzschlauch für meinen Rolli eingepackt. Außerdem ist natürlich das Vorsatzrad mit dabei. Wenn man auf dem Rollfeld ein- oder aussteigen muss, gibt es diese Spezialfahrzeuge, die Rollstuhlfahrer ins Flugzeug bringen. In unserem Fall können wir aber zum Glück direkt raus. Was ab jetzt extrem auffällig ist, wir haben jetzt zwei Begleiter dabei, die uns auf Schritt und Tritt begleiten und uns sagen, wo wir hin müssen. Die bleiben bei uns, bis wir im Taxi sitzen. Schon immer wieder interessant, dass das in anderen Ländern irgendwie besser funktioniert wie in Deutschland. Außerdem gibt es noch einen Kinderknast am Flughafen, was für zusätzliche Entspannung sorgt. So, das war der erste Teil, Teneriffa mit dem Rollstuhl. Ich hoffe, es sind ein paar interessante Informationen für euch dabei und der ein oder andere traut sich vielleicht eher, eine Flugreise zu unternehmen. Im zweiten Teil geht es dann ums Hotel und die Freizeitangebote, die man auf Teneriffa machen kann. Lasst einen Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wichtige Tipps habt, schreibt sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Doms Wheel World.